Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje no Evangelho nós temos Jesus que nos apresenta uma reflexão sobre o final dos tempos, falando sobre o retorno. E nós conseguimos compreender muito bem esta ideia de retorno quando alguém vai a viajar e deve voltar. E nós esperamos, esperamos com alegria, esperamos ansiosos, principalmente quanto mais amor há, mais ansiedade há pela espera dessa volta. Assim a igreja, no início a, da sua existência, fazia sempre uma oração e uma oração constante e repetitiva, dizendo Maranatá, que significa vem Senhor, volta logo Senhor. Infelizmente com o passar do tempo, por uma questão histórica, a igreja foi perdendo esta expectativa pelo retorno de seu Senhor e foi colocando no lugar um certo medo, um medo do dia final, um medo do apocalipse. Tanto que hoje muitas pessoas, eu sou testemunha disso, têm medo de ler o apocalipse porque acreditam que ali há uma mensagem de destruição quando na verdade ali existe uma grande mensagem de esperança. Bom, nós podemos falar sobre isso em outro momento, o importante agora é pensarmos o quanto para nós deve ser intensa essa expectativa pela volta do Senhor. E de maneira muito especial, no Evangelho de Lucas, compreendemos isto com a reflexão daquelas pessoas que serão deixadas e o outro que está ao lado, que será tirado, que será levado. Assim, nós compreendemos não algo de extraordinário que acontecerá, o arrebatamento de alguém, como pensam nossos irmãos, a protestantes evangélicos, para nós fica muito mais uma reflexão concreta sobre o lugar que estamos, a vida que estamos levando. É isto, queridos irmãos. Podemos estar todos no mesmo lugar e algumas pessoas nesta condição encontrarem a santidade e outras não. Poderíamos pensar assim, nesta casa vivem as mesmas pessoas, algumas encontrarão a santidade e outras não. Não. E isto não depende da ocasião, mas depende de cada um de nós, do modo como podemos viver esta experiência intensa com Jesus Cristo. Por isso, não basta dizer alguém na minha casa reza, preciso eu rezar. Não basta dizer a minha esposa vai à igreja, preciso eu ir à igreja. Preciso eu viver uma vida de santidade a ponto de ser encontrado digno das promessas de Cristo que quer nos levar para junto dele no dia final. Queridos irmãos, nós lembramos aqui o nazismo, como trouxe mártires para a nossa igreja, naquela situação em que muitos se transformaram em verdadeiros monstros, perseguidores da humanidade, inimigos da humanidade, muitos homens e mulheres, lembramos aqui São Maximiliano Maria Kolbe, Santa Edith Stein, entre muitos outros, encontraram ali o caminho de sua própria santidade. Não depende do lugar onde nós estamos, não depende do que estamos a vivendo, sofrimentos ou grandes alegrias, tranquilidade ou tribulações, o que depende do modo como vivemos, se vivemos com Cristo ou se não vivemos com Cristo. Quem será levado, quem será deixado? Aquele que vive com Cristo nesta vida Aquele que tenta já buscar a santidade neste mundo será levado. Aquele que vive como se tudo fosse aqui, como se a vida dependesse só do momento presente, toda alegria, toda a felicidade devesse a estar conosco só no momento presente, ou seja, aquele que vive como se não houvesse o amanhã, este será deixado. Quem ama o mundo será deixado para o mundo. Quem ama a Deus será arrebatado. Queridos irmãos, esta é a pequena reflexão que podemos tirar destes versículos do Evangelho de hoje e podemos continuar levando esta palavra conosco durante todo este dia para que ela transforme o nosso coração. Por isso lembramos das palavras da Eucaristia que quando o sacerdote nos diz corações ao alto e nós respondemos o nosso coração está em Deus em Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.